সালাম সবাইকে আমি কাজিফা সালামেদ সবাই আমাকে সংক্ষেপ কে এফ এ নামে ছিল আজকে আমি আমার ডেটা রিসিং করছি তো ভাবলাম যে এটা একটা ভিডিও করে ফেল তাহলে তোমাদের সবার জন্য উপকার হবে অনেকে জানতে চেয়েছিল গিটার রিসিং ক্রয় ড্রোস গিটার রিসিং কীভাবে করি বা কীভাবে করলে ভালো হয় আমি আমার ওইটা দেখাচ্ছি তো আমি আজকে আমার এই যে আর আর এক্স টোয়েন্টি ফোর থেকে রিসিং করছি রিসিং করার জন্য যে জিনিসগুলো লাগে অ্যালাইন কী লাগবে তো আমি অ্যালাইন কী হিসেবে ডানলকটা ইউজ করি ডানলক অ্যালাইন কীস তো এই অ্যালাইন কী অনেক স্ট্রং এবং এটাতে আমার নাটগুলো ভালো থাকে প্যাচ কাটে না কাটার স্ট্রিং কাটার এটার সাথে স্ট্রিং কাটার আছে এখান থেকে ব্রিজ অনেক অ্যাক্সটিক স্ট্রিং এর যে প্লাস্টিক রক হয় সেটাও আছে এখানে আর স্ট্রিং রোলারও আছে এটা দিয়ে আমি স্ট্রিং প্যাক দিতে পারি এটা অনেক হেল্পফুল আর আমি অফিসিয়ালি এন্ডোর্স ফর রোটোসাউন ইউকে স্ট্রিং তো আমি রোটোসাউন ইউকে স্ট্রিং ইউজ করি আলট্রামেক টেন গেজ ইউজ করছি আলট্রামেক টেন সিরিজ এটা আমার ফেভারেট এটা খুব হেভিয়ার সাউন্ড দেয় আর যেহেতু আমি স্ট্যান্ডার্ড ডিতে টিউন করবো যেটা এই জন্য আমি টেন গেজ ইউজ করছি আর এই স্ট্রিংগুলোর একটা জন্য স্ট্রিং হচ্ছে কালারগুলো এই কালার থেকে রেড ব্লু অ্যান্ড হোয়াইট এখানে কালার ওয়াইজ দেওয়া আছে যে কি কোন কালার কোথায় কোথায় ছবিটা কালার বসবে আর ভিতরে সিলিকা জেল দেওয়া থাকে তো ময়েশ্চার কন্ট্রোল হয় ইজিলি সিলিকা জেল দেওয়া থাকাতে তো ময়েশ্চার কন্ট্রোল ইজিলি করতে পারে সিলিংগুলো তো আমি যেটা হয়েছে আমি আমি পুরো গিটারের সবগুলো স্ট্রিং ঢিলা করে একসাথে আমি চেঞ্জ করি না আমি একটা একটা করে চেঞ্জ করি সেটাতে আমার ব্রিজটা আমরা ফ্লয়েড রোজ সম্পর্কে জানি কি না জানি না আমি একটু বলে দিই যে ফ্লয়েড রোজের ব্রিজটা কিন্তু ফ্লোটিং থাকে স্ট্রিংস এবং স্প্রিং এর ব্যালেন্স টাইটনেসের ব্যালেন্স যদি স্প্রিং এর ব্যালেন্স বা টাইটনেস বেশি থাকে তাহলে এটা ব্রিজটা এরকম উল্টা দিকে চলে যাবে আর যদি স্প্রিং এর টাইটনেস বেশি থাকে তাহলে ব্রিজটা উপরের দিকে চলে আসবে তো দুইটার ব্যালেন্স করে টাইটনেস ব্যালেন্স করে অ্যালাইন করে তো এই স্প্রিং এবং স্ট্রিং এর টাইটনেস মানে স্প্রিংসগুলো এবং স্প্রিংগুলো টাইটনেস অ্যালাইন করে ব্যালেন্স করে আমরা ব্রিজটাকে অ্যালাইন করতে পারি তো আমরা চাইলে ব্রিজটাকে এভাবে রাখতে পারি ব্রিজটাকে বাড়ি থেকে এভাবে নিচের দিকেও রাখতে পারি তো এটা এটা থেকে কিন্তু একটা রেঞ্জও সিলেক্ট করা যায় তো আমি কি পিছনের দিকে রেঞ্জ বেশি রাখবো নাকি সামনের দিকে বেশি কিন্তু পিছনের দিকে ব্রিজটা যদি এরকম থাকে পিছনের দিকে তাহলে পিছনে কম যাবে তাহলে তখন সামনের দিকে মানে ডাইভ কম যেটাকে বলি আমরা ও লোতে চলে যাচ্ছে তো ওই দিকে রেঞ্জটা বাড়বে আর যদি আমরা স্ট্রিংটাকে পিছনে উঠাই দিই ব্রিজটাকে তাহলে কি হয় তাহলে আমার সামনের দিকে মানে লোতে কম থাকবে রেঞ্জ হাইতে বেশি থাকবে উচ্ছে দিকে বেশি যাবে সো এটাই হচ্ছে এই ব্যালেন্সটা এত ফ্লোটিং তো আমি এই জন্যে যেটা হয় যে আমি একটা একটা করে স্ট্রিং চেঞ্জ করলে সুবিধা হয় কি আমার ব্রিজটা একবারে পুরোপুরি বেশি স্প্রিংয়ের দিকে চলে না চলে যায় না তো এটা অ্যালাইন করতে আমার কম কম সময় লাগে তো আমি অলরেডি সেট করে রেখেছি আমি যে এখন এখানে ক্যামেরা দুইটা ক্যামেরা একটা ক্যামেরা এখানে কথা বলছি আর একটা ক্যামেরা এখানে ব্রিজটা দেখা যাচ্ছে তো আমি অলরেডি এক নম্বর স্ট্রিংটা লাগিয়েছি কারণ এটা অনেক সময় লাগবে তো কয়েকটা স্ট্রিং লাগেও দেখালেই বুঝতে যাবে সবাই বুঝতে পারবে তো এক নম্বর স্ট্রিংটা লাগিয়েছি ও এক নম্বর এবং ফোর্থ স্ট্রিং ফার্স্ট এবং ফোর্থ লাগিয়েছি মানে সে আমি রেড কালারটা লাগিয়ে ফেলেছি অলরেডি তো দেখা যাচ্ছে যে রেড কালারটা অলরেডি এখানে আছে এখানে রেড দুইটা আছে আর এখন আমি সেকেন্ড স্ট্রিংটা লাগাবো সেকেন্ড স্ট্রিং হচ্ছে সেকেন্ড এবং ফিফ হচ্ছে হোয়াইট তো এখানে সেকেন্ড স্ট্রিং সেকেন্ড স্ট্রিং হচ্ছে হোয়াইট সেকেন্ড স্ট্রিং লাগাবো স্ট্রিং একটু বড় দেওয়া থাকে আমরা এই জন্যে আমি একটু কেটে নিই কারণ বেশি প্যাচ প্যাচে থেকে বেশি যদি মানে এক্সট্রাডেন প্যাচে আমি বেশি থাকে প্যাচ তাহলে অ্যালাইন মানে টিউনিং একটু প্রবলেম হবে যত কম প্যাচ তাহলে অত ভালো তাহলে তার আপনার ভিতরে ধরে রাখে না আলাদা বেশি টাইট থেকে বেশি তো আমি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আমার এত লম্বা স্ট্রিং দরকার নেই আমার ব্রিজের থেকে আরও এক্সট্রা অনেক স্ট্রিং আছে তাহলে আপনি স্ট্রিং কেটে ফেলুন কাটা নিচ্ছে আমি কাটা দিয়ে কেটে ফেলি এখন এটা কি হয় যে এখানে এই যে ব্রিজের যে এই লকটা লককে লেখানে সিটটা দিয়ে দিলে ওটার ভিতরে যখন যতদূর যাবে দেখবো ততদূর যাবে গেল এখন আমি টাইট দিয়ে দিই তাহলে ভিডিওটা একটু বড় হবে এই জন্য আমি একটু আগে থেকে শুরু করেছি এবং পরে ভিডিও শুরু করলাম কারণ এটা সময় লাগে আমরা জানি যে ফ্লয়েড রোজ ফ্লয়েড রোজ অনেকে বিরক্ত হয় যেন অনেকে ফ্লয়েড রোজ ইউজ করে না কারণ ফ্লয়েড রোজের স্ট্রিং লাগানোর সময় লাগে স্ট্রিং লাগানোর পরে 
ट्यून करते अनेक समय लगे सो एट कि देखा दीब जो कत ताड़ी ट्यून करा जाए आशा करी कैमे देखते सबाई तो हमें यहाँ रोलर यूज करी तक टाइप करा जाए खुलब बेपारिम कर What I like about this uh, Dunlop Allen keys, they are very strong. It are chunne, man jidar ekono futi hoy na. Inat gula patch karte na. Itaro swaje patch karte na. Tar door strong. Abar man singula talat be kaje patch. झमेलाइनमेंट्रंगे स्ट्रिंग थार्ड 
ভাইব্রেটার আমার যেহেতু রিভার্স হেড স্টক এই গিটারে তো মাঝে মাঝে অনেকে দেখবে যারা যদি রিভার্স হেড স্টক প্রথমবার ইউজ করে তখন বুঝতেই পারছ যে ফ্লাইম করা লাগানোর পরে কাছে কিনা অনেক সময় যেটা হয় যে গিটার অনেকদিন একই আলাইন থাকলে যদি খুব বেশি দরকার পড়ে না তাহলে ওইভাবে বাজে ফেলা যায় এখন আমি যেগুলো যে যারা হয়তো প্রথমবার 
আমার আমরা 
সেটা হচ্ছে যে রকম রিকোয়ারমেন্টস অনুযায়ী যেভাবে আমরা যে নোটটা আমরা চাই সেই নোটটা যেই ফেটে আসে সেই ফোটে ধরে আমরা যে টিউন আলাদা স্ট্রিং এ সেই ফেটে ধরে আমরা পরে যেটা টিউন নাই সেটাকে টিউন করি সো মেইন বেসিক এর টিউন এর কনসেপ্ট কিন্তু এটাই যে আমরা যদি ই টিউন করতে হয় এটা আমরা টিউনার থেকে টিউন করলাম একটা স্ট্যান্ডার্ড যে কোনো জায়গা থেকে টিউন করলাম এর পরে স্ট্রিংটা যদি টিউন যদি টিউনার থেকে টিউন করতে টিউন করলাম কিন্তু টিউনার ছাড়া যদি টিউন করতে চাই তাহলে কি করি আমরা যখন পরের স্ট্রিংটা টিউন করতে যাবো আগে স্ট্রিংটা টিউন করে তারপর ওটা থেকে টিউনটা বের করি যে কি কি নোটটা দরকার তো আমার যদি এ স্ট্রিং টিউন করতে হয় তখন আমি এ নোটটা খুঁজি ই স্ট্রিং এর মধ্যে তো এখানে এ নোটটা ফিফথ ফেটে আসে এই ফিফথে ধরে এটা নোটটা দিই এবং এই এ সাথে এরপরটা টিউন করলে এটা এ হয়ে যায় তো এভাবে করে কিন্তু সবগুলা টিউন আমরা খুঁজি আচ্ছা দেখি এখন যেখানে আমরা ফিক্স ব্রিজে যদি একটা সিং একটা সিং ছিঁড়ে যায় তখন আমরা অন্য স্ট্রিং গুলো বাড়াতে পারি কোনোভাবে ওই স্ট্রিং ছাড়া মানে বাজানো যায় তাও আবার আবার চেঞ্জ করতেও ইজি কিন্তু ফ্লয়ডোস একবার ছিঁড়ে স্ট্রিং মানে ওইটা সকন আর তার লাগাই সাথে সাথে বাজানো যাবে বসানোর জন্য স্ট্রিং গুলো এখানে এই যে বললাম যে প্যাচ গুলাতে যাতে অনেক সময় প্যাচ গুলা পুরো টাইট না হলে একটু ছাড়ে স্ট্রিং ওখান থেকে অল্প হইলো ছাড়ে মানে আমাদের এটা চোখে মধ্যে না চোখে দেখে বুঝবো না কতটুকু ছাড়বে এটা কিন্তু একটা হালকা মানে এক বালি যদি বলে বালি পরিমাণও সরে তারপরে চেঞ্জ হবে এই জন্য কিন্তু ফ্লয়ড হয়েছে এই যে আমার এখানে হেস্টকের এখানে এই যে এই লকটা হেস্টকের সাইডের লকটা এবং এখানে ব্রিজ লকটা দুটা লক করে দেয় যাতে স্ট্রিং আর কোনোখানে সরতে না পারে এই মাঝখান থেকে আর ফাইভ টিনের জন্য তো এই এই কিগুলো আছে ফাইভ টিন করার জন্য সরেছে 
করবে কারণ একটু একটু করে ছাড়বে পুরোপুরি টাইম না পর্যন্ত
ব্লক করা না করা পর্যন্ত যতক্ষণ আমি বাজার বইটা তিন চেঞ্জ হবে যেহেতু ফ্লোটিং ব্রিজ একটু হলো তো অ্যালার্ম যখন আমটা নাড়াচ্ছি বা এদিকে প্রেস করছি তখন একটু তার এদিকে ওদিকে যাচ্ছে এই জন্যই লকটা তো লক করে ফেললে তখন আর তার মুভ করার প্রয়োজন মানে পারে না মুভ করতে চায় না তো এই জন্যে কাছাকাছি একটা টিউন হয়ে গেলে তারপরে লক করে ফাইন টিউন করে এই জন্য ফাইন টিউনটা দেওয়া কারণ একবার লক করে ফেললে তারপর তার টিউন করা যাচ্ছে না আবার যখন আমি লক করছি লক করার সময় কিন্তু তার একটু প্রেশার পড়ছে প্রেশার পড়লে আবার তার একটু হইলো টিউন হালকা নর এই জন্যই ফাইন টিউনটা लक कर लक कर प्रेसारे चेन्ज है तक आप चेक करते हैं क्या लक करारे की चेन्ज हो Thank <laughs> you. 
আজকেই পর্যন্তই আমার হয়তো কিছুক্ষণ বাজে আবার দেখতে হবে খুলে যে একটু চেঞ্জ হলো কিনা যদি চেঞ্জ হয় তাহলে আমি আবার ওইটা আবার একটু হালকা টিম করে নেবো ফাইটিং করে নেবো তো এখন আর ফাইটিং এর ব্যাপারটা যেমন এখানে আরোনার আছে তাহলে ওখানে অবশ্যই কমেন্ট করবো